kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille beş tane soru sordu. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 128 128 128 ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret. Son yarım yüzyıldır yalan ve çamur siyasetinden beslenen, milli iradeye karşı olan tüm odakların yanında saf tutan CHP zihniyeti mütemadiyen yalanlar üretmeye devam ediyor. Yıllardır siyasi ve toplumsal kaos denemeleri başarısızlıkla sonuçlananlar, şimdi de yalan ve iftiralarla ekonomik bir kaos çıkarma gayreti içindeler. Kimin bir krizine neden olup, Ülkemizi IMF'ye ve işbirlikçilerine mecbur edenler, 128 milyar dolar kayboldu yalanıyla ekonomik tetikçilik yapmaya başladılar. Merkez Bankası'nın piyasa koşulları çerçevesinde sıkı denetim ve şeffaf raporlama ilkesiyle çalıştığını, rezervlerin bütçe gibi harcanabilir iktisadi bir varlık olmadığını, güncel işleyiş içerisinde sürekli olarak yer değiştirdiğini bilmelerine rağmen iftira atma yarışına girdiler. Merkez Bankası bilançoları dünyada, en şeffaf bilançolar. Sadece bizde değil yani, bizde olması lazım değil. Gir, girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar efendim, o açarlar internet sayfaları, pır pır pat pat pat pat pat pat, dolar alımları, satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Dezenformasyon amaçlı ürettikleri sahte sorunun altında kaldılar. Yani siz gerçekten bu 128 milyar doların kayıp olduğuna kani misiniz? Kayıp olmaz Çünkü... yani barış. Bir şey söylersen bizim soruyu kırmış olurum. Yani, yani bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yoksa elbette benim yani bilgim, bil, bilgimiz dersek olmaz, e, tahminimiz dersek olur. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yaymaya çalıştıkları uydurma iddialarla milletimizin kurumlara yönelik güvenini sarsmaya çalıştılar. Çağımızın belki de en acı fotoğraflarından birini de kendi çirkin propagandalarına alet etmekten asla çekinmediler. Bugün hedef alınan ekonomi yönetimi, 2002'de devraldıkları enkazın üzerine 19 yılda sağlam bir yapı kurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 18 yıllık döviz rezervlerine bakalım. 2002, 27,5 milyar dolar. 2005 sonu ilk kez 50 milyar dolar çıtasını aştı. 2012 ortası 100 milyar doları geçti. Kasım 2013, gezi provokasyonlarına rağmen 135 milyar dolara yaklaştı. Ekim 2017, 117,8 milyar dolar. Ağustos 2018, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik operasyonları ve kur saldırıları başladı. Eylül 2018, 84,7 milyar dolar. Şubat 2020, ekonomi yönetiminin tedbirleriyle 107,7 milyar dolar. Mart 2020, Covid-19 kaynaklı uluslararası piyasalardaki şok nedeniyle 92,1 milyar dolar. Şubat 2021, 95,5 milyar dolar. Nisan 2021, 89,4 milyar dolar. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın neticesinde tüm dünya ekonomileri derinden yara aldı. Reel sektörün dolar talebi. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Salgının ilk şokunun yaşandığı dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz piyasalarında da döviz likidite sıkışıklığı yaşanmıştır. Salgından kaynaklı olağan dışı koşullarda sermaye çıkışındaki artış, doğrudan yatırımların azalması, altın talebinin hızla artması, turizm ve ihracat gibi döviz getiren alanlardaki yavaşlama piyasalarda döviz talebini arttırmıştır. Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak için Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillendirilmiştir. Bu, döviz satmak değildir. 
yaşanan süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üretimi destekleyici politikaları, istihdamı, büyümeyi, reel sektörü ve bankacılık sektörümüzü ayakta tutmuştur. Türkiye, Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarının destekleriyle 2020 yılında G20 ülkeleri arasında büyüyen iki ülkeden biri oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamış, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm koşulların oluşması adına finansman imkanına dönüşmüş ve dönüşmeye devam etmiştir. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz, talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla bu hamleler yapılmıştır. Kocaman bir yalan atın. 128 çok büyük bir yalan olsun. 128 çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 128 Siyasi çıkarları için devletin en hayati kurumlarını milletimiz nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan ve en aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen kötü niyetli müfterilere inat bu ülke büyümeye, üretmeye ve gelişmeye devam edecek.